పవన్ కళ్యాణ్ స్క్రిప్ట్ త్రివిక్రమ్ స్థానంలో నెల్లూరు పెద్ద ఆయన గతంలో ఎప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఏ సభ పెట్టి మాట్లాడినా ఆవేశంగా మాట్లాడి తక్కువ స్టేజ్ దిగి వెళ్ళిపోయేవారు అసలు పవన్ ఏం మాట్లాడారు ఆయన స్ట్రాటజీ ఏమిటో కూడా చాలా మందికి అర్థమయ్యేది కాదు తీరా ప్రజా సమస్యలపై ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించాల్సింది పోయి ప్రతిపక్షాలపై సెటైర్లు విమర్శలు చేసేవాళ్ళు అలాగే పవన్ మాటల్లో ఏదో చెప్తున్నట్లు ఉన్నా తీరా అంతా పూర్తయ్యాక అందులోని భావం ఓ పట్టాన అర్థమయ్యేది కాదు ఏదో స్క్రిప్ట్ రాసుకొచ్చి గబగబా చదివేసి వెళ్ళిపోయేవారు అయితే జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ సభలో పవన్ కళ్యాణ్ ప్రసంగం స్టైల్ మారిపోయింది తడబాటు లేకుండా ప్రత్యేక హోదాపై టీడీపీ ప్రభుత్వ అవినీతిపై ప్రతిపక్ష నేత తీరుపై మంత్రి లోకేష్ దండాలను ఎండగడుతూ ఒక స్పష్టమైన అవగాహనతో మాట్లాడారు పవన్ ఒక్కసారిగా ఇలా టీడీపీ ప్రభుత్వంపై యూటర్న్ తీసుకుని పాలనాతీరును ఎండగట్టడం వెనుక నెల్లూరు పెద్ద ఆయన సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకుడు జనసేన కోఆర్డినేటర్ మాదాసు గంగాధరం తెర వెనుక పాత్ర ఉందని సమాచారం ఇప్పటి వరకు పవన్ కళ్యాణ్ ఏం మాట్లాడినా అది దర్శకుడు రచయిత త్రివిక్రమ్ స్క్రిప్ట్ ప్రకారమేనని గుసగుసలు వినిపించేవి సాధారణంగా పవన్ కళ్యాణ్కు ఆవేశపూరితంగా మాట్లాడడం మాత్రమే వచ్చు కానీ వ్యూహాత్మకంగా మాట్లాడడం రాదనేది ఆయనపై ఉన్న విమర్శ ఇప్పటి వరకు పవన్ కళ్యాణ్ త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ డైరెక్షన్లో నడుస్తూ వచ్చారనే అభిప్రాయం చాలా మందిలో ఉంది ఒక నాయకుడై ప్రజా సమస్యలపై స్పందిస్తూ తమను ముందుకు తీసుకువెళ్తాడన్న పవన్ కళ్యాణ్ టీడీపీ చేతిలో కీలుబొమ్మగా మారాడన్న విమర్శలను ఆయన అభిమానులు జీర్ణించుకోలేకపోయారు ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ టీడీపీ ప్రభుత్వ అవినీతిని ఎండగట్టడంతో అభిమానులు కార్యకర్తలు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారట ఇదంతా మాదాసు గంగాధరం డైరెక్షన్ అని అందువల్ల పవన్ మాట తీరులో పూర్తి మార్పు వచ్చిందని అనుకుంటున్నారట మాదాసు గంగాధరం ఓ సీనియర్ రాజకీయ నాయకుడు నెల్లూరుకు చెందిన ఆయన నేదురుమిల్లి జనార్దన్ రెడ్డి నల్లపరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి మాగుంట సుబ్బిరామిరెడ్డి వంటి సీనియర్ నాయకులతో కలిసి పనిచేశారు అప్పట్లో రాజకీయాల్లో చక్రం తిప్పారు అంతేకాకుండా ఈ గంగాధరం పవన్ కళ్యాణ్ తండ్రికి స్నేహితుడు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ ఉపాధ్యక్షుడిగా ఉన్న మాదాసు గంగాధరంను పవన్ కళ్యాణ్ ప్రత్యేకంగా పిలిచి జనసేన కోఆర్డినేటర్గా నియమించారు ప్రస్తుతం పవన్ కళ్యాణ్కు రాజకీయ దిశానిర్దేశం ఆయనేనట దీంతో ఇప్పటి వరకు సినిమా తరహాలో రాజకీయ ప్రసంగాలకు స్క్రిప్టులు అందించిన త్రివిక్రమ్తో ఎలాంటి ఉపయోగం లేదని పవన్ కళ్యాణ్ భావించారట పైగా అజ్ఞాతవాసి సినిమా ప్లాప్తో ఇద్దరి మధ్య గ్యాప్ వచ్చిందట దీంతో త్రివిక్రమ్ను పక్కన పెట్టి ఇక్కడి నుంచి గంగాధరం సూచనల మేరకు పవన్ కళ్యాణ్ నడుస్తారని సమాచారం